Всем привет! Сегодня я улетаю в соседнюю страну Киргизию, в город Бишкек. Я вылетаю из города Казань, и сейчас я направляюсь на стойку регистрации. Мне нужно сдать багаж, получить билет и пройти паспортный контроль. Когда мы пересекаем границу России и любой другой страны СНГ, мы можем въезжать в страну по нашему внутреннему российскому паспорту. То есть нам не нужен загранпаспорт, чтобы путешествовать в большинство стран бывшего Советского Союза. Полет длится три с половиной часа, и поэтому нам был предложен сэндвич, шоколадка, чай и сок. Ну вот, я и приехала. Прошла паспортный контроль и купила местную сим-карту, которая мне понадобится на пару дней. И сейчас я стою на выдаче багажа. Друзья, всем привет! Я записываю это видео из города Бишкек. Это столица Киргизии или по-другому Киргизстан. В этом видео я хочу показать вам этот город, поделиться тем, что мне нравится здесь и чем он отличается от России. Также не только показать, но и рассказать о местной кухне. Ну что, поехали! Сейчас направляюсь в местный банк. Как вы, возможно, слышали, сейчас в связи с санкциями россияне не могут использовать свои банковские карты за рубежом. Поэтому многие россияне сейчас едут в страны СНГ. Вот. В основном люди едут в Казахстан, в Киргизию, Армению и так далее. В общем, там, где другие страны открывают карты. Сейчас я захожу в один из известнейших ресторанов Киргизии – Нават. Киргизская кухня очень близка кухням других тюркских народов. А я бы отметила, что основные блюда киргизской кухни состоят из мяса и теста. И первое, что я попробовала там – это плов. Плов состоит из кусков мяса, обычно баранины или говядины, которые готовят в большом казане с обжаренной морковью, чесноком и рисом. И рядом самса, обычно она готовится из слоеного теста и кусочков говядины или баранины. Другим традиционным блюдом является бешбармак. Он состоит из отварного мяса, лука, кусочков теста и бульона. Следующее блюдо это манты. 
Его готовят из фарша говядины или баранины и тонкого теста. А вот это блюдо очень напоминает русские пельмени. В киргизской кухне этот суп называется чучвара. И это блюдо в виде супа из пресного теста с начинкой из мяса. А вот этот десерт в разных вариациях можно встретить во многих странах. Это пахлава, которая готовится из меда, грецкого ореха и тонкого-тонкого теста. Поговорим про схожести и отличия от России. Если говорить про транспорт, то я хочу сказать, что огромным плюсом для меня было использование такси по тому же приложению, которое мы используем в России. Это Яндекс Такси. Если говорить про разницу в цене, то здесь, конечно же, было намного дешевле. В среднем а, моя поездка выходила в 2 доллара. в целом Бишкек мне напоминает типичный российский городок с небольшой численностью населения, потому что я не вижу каких-то современных построек. Видно, что здания они были построены еще в советское время, в советский период. В целом моя адаптация прошла очень быстро, потому что, как вы, возможно, уже заметили, тут почти везде все написано на русском языке, потому что это их второй официальный язык. Первый официальный язык это киргизский. Здание цирка. Там впереди есть вечный огонь. Мужчина сидит, греется возле огня. Здесь, видимо, он проходит сессия невесты и жениха с 
Сегодня очень холодно, наверное, где-то плюс 6, плюс 7 градусов. Можно посидеть, погреться. Что мне нравится больше всего в этой стране, в этом городе, это отношение местных жителей к гостям города. Даже начиная с аэропорта, когда я просто открыла карту, когда я вышла с аэропорта, сразу же ко мне подошли люди и спрашивали, чем они могут мне помочь, нужна ли какая-то помощь и так далее. Это безумно приятно. Ну, возможно, я выглядела немного потерянной, не знаю, но их отношение безумно приятное. И также везде, в торговых центрах, в магазинах, когда ты видишь такое приятное отношение, ты чувствуешь себя как дома, и это всегда помогает тебе адаптироваться намного легче в чужой стране. А сейчас я направляюсь в один из самых главных мест, которые нужно обязательно посетить. Это национальный парк Аларча. Он находится в 40 километрах от столицы. И туда можно добраться на автобусе или же лучше всего на такси. Так я понимаю, юрта. Юрта. Вот это называется гостиница Аларча. Добиралась я сюда на такси, на половине пути я доехала до ближайшего села, и потом э, я просто доехала дальше, э, так скажем, автостопом, просто встретила русских туристов, и они меня довезли бесплатно. Слышу где-то звуки воды. Должен быть водопад рядом.
тяжело подниматься. Как-то уже страшно идти дальше, потому что меня предупредили, что там могут быть волки. Хотя очень хочется подняться, посмотреть. Я тут, правда, видела тоже следы. Или это было от собаки, или это было от волков. Возвращаюсь обратно, потому что мне как-то стало немного страшно. Тем более, что я сейчас путешествую одна, поэтому думаю, что лучше просто вернуться. Хочу сказать, что я никогда не рассматривала Киргизию как место, куда можно отправиться путешествовать, но благодаря или из-за санкций я открыла для себя новую страну, и поэтому я всем рекомендую посетить это место, этот парк. Парк называется Аларча. Вот видите, как какое шикарное место, такое умиротворенное, спокойное. Поэтому, если у вас будет возможность, обязательно нужно посетить этот парк. На этом у меня все. И спасибо, что посмотрели это видео. Пока-пока.